আমরা মেনলি আমাদের এত ইজি ডেটা সেট নিয়ে আমরা কাজ করব না আমাদের আরও অনেক কমপ্লেক্স ডেটা সেট নিয়ে কাজ করা হবে আমি ফার্স্টে ইজি দিয়ে স্টার্ট করলাম যাতে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয় সবার বলছে কনসেপ্টগুলো যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন কেউ যদি কোনো লার্জ কোনো ডেটা সেট নিয়েও কাজ করে তখন দেখা যাবে ওটাও ইজিলি এসপিএসএস দিয়ে পাওয়া যায় মানে এসপিএসএস ইজ ক্যাপাবল অফ অ্যানালাইজিং ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেটা ইউ ক্যানট ইমাজিন যে এখানে আপনি চাইলে পাঁচশো এক হাজার রেসপন্ডেন্টের ডেটা ডোবাইতে পারেন আপনি এখানে চাইলে পঞ্চাশ একশোটা ভেরিয়েবলই যেখানে ভেরিয়েবলের অভাব নাই অনেক ভেরিয়েবল এক পাওয়া যাবে ওইটাতে কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা এখন মেনলি প্রথমে করব ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য আমরা যেটা করব আমরা জাস্ট অ্যানালাইজে যাব ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এ পার্টে যাব যাওয়ার পর আমরা প্রথমে ফ্রিকুয়েন্সিতে যাব ফ্রিকুয়েন্সিটা আমাদেরকে হেল্প করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি পার্সেন্টেজ অফ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি মানে মেন প্রয়োজন ফিমেল প্রয়োজন হাই ইনকাম প্রয়োজন লো ইনকাম প্রয়োজন এই বিষয়গুলো যেমন এখানে আমরা জেন্ডারকে আনলাম আপনার চাইলে ইনকামকে আনতে পারেন আমি জাস্ট একটা দিয়ে দেখাচ্ছি দেন ইউ ক্যান এগেন ইনপ্রো ইনকাম নো প্রবলেম মাল্টিপল ভেরিয়েবল একসাথে আনা যায় আমি জাস্ট জেন্ডারটা আনছি এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স একটা অপশন আছে এখানে হচ্ছে মেন মিডিয়ান মোড সাম এগুলো আছে আমরা এগুলো কোনোটাই ইউজ করব না বিকজ জেন্ডারের মেন বের করে কোনো লাভ হবে না কেননা এখানে টু ওয়ান এগুলো জাস্ট এস কে এস এসকে বোঝানোর জন্য বলা রয়েছে আলটিমেটলি টু মানে হচ্ছে আমাদের ফিমেল ওয়ান মানে হচ্ছে মেন এভাবে অ্যানালিসিসটা বলা হয়েছে এই কারণে আমরা এগুলো করতে পারবো না জেন্ডারের জন্য চার্টে যাবো চার্ট এখানে বার চার্ট আছে পাই চার্ট আছে প্রথমে আমরা বার চার্টে ক্লিক করি তারপর আমরা কন্টিনিউতে ক্লিক করি ফরম্যাট এটা কিছু করতে হয় না স্টাইল এটাও কিছু করতে হয় না বোর্ড স্ট্র্যাপ এটাও কিছু করতে হয় না আমাদের মেন ক্লাস হচ্ছে এইখানে এই দুটোতে এখন জাস্ট ওকে তে ক্লিক করলেই আমার কাজ শেষ এস পি এস এস আর আরেকটা নতুন একটা উইন্ডো ওপেন হবে এই উইন্ডোটার নাম হচ্ছে আউটফুট উইন্ডো এখানে দেখেন কত ইজিলি ওরা অ্যানালাইসিস করে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে এখানে যে টেবিলটা দিয়েছে এটাকে আমরা রাইট ক্লিক করে কপি করে চলতে পারবো এটাকে আমরা রাইট ক্লিক করে কপি করে দেন আমরা একটু ওয়ার্ড ফাইলে নিয়ে আমাদের এক্সপ্লানেশনগুলো লিখবো ঠিক আছে আমি তো এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি পার্সেন্ট ভ্যালিড পার্সেন্ট কিউনিটি পার্সেন্ট এগুলো দেওয়া আছে এগুলো অতিমেন্ট না আমাদের লাগতে না আমার মেন ফ্রিকুয়েন্সি এবং পার্সেন্ট এই যেটা থাকলে চলবে জেন্ডার যে বার চার্ম দেখানো আছে এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক করলে এটাকে এডিটিং করার অপশান চলে আসবে এখান থেকে আমরা চাইলে এই যে মেল এখানে কতজন এটা কিন্তু দেখাচ্ছে না ফিমেল কতজন এটা দেখাচ্ছে না এটা শুধুমাত্র এই মেল যে বেশি এটা পেজা যাচ্ছে আবার যদি এখানে একটা অপশান আছে শো ডেটা লেভেল এই যে অপশানটা এখানে যদি ক্লিক করি এটা তাহলে এটা ক্লোজ করে দিলে আমার এখানে দেখা যাচ্ছে বত্রিশ জন এটা হচ্ছে আঠাশ জন আঠাশ জন ফিমেল বত্রিশ মেন আমি চাইলে এখানে আবার ডাবল ক্লিক করে এখানে আট বত্রিশ জন দেওয়া আছে আমি চাচ্ছি এখানে পার্সেন্টেজটা দেখাবে কত পার্সেন্ট রয়েটা আমি এখান থেকে এটা কাউন্ট যেটা সেটা ডিজার্ভ করে দিলাম এখানে পার্সেন্টেজ দেখানো আছে এটাকে আমরা ওপরে ওঠালাম ডিসপ্লেতে এবং অ্যাপ্লাই দিতে ক্লিক করলাম তাহলে কিন্তু আমার দেখুন পার্সেন্টেজটা দেখাচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট হচ্ছে ফিমেল ফোর সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে ফিমেল সো এস পি এস এসের এই অ্যানালাইজিং পাওয়ারটা আছে সে খুব ইজিলি এগুলোকে অ্যানালাইজ করে দিতে পারে তো আমরা এখানে থেকে এটা কপি করবো ঠিক সেমভাবে আমরা আবার এইবার আমরা অ্যানালাইজে যাওয়ার দরকার নেই এখানে একটা অপশান আছে এটাকে বলা হয় রিকল রিসেন্টলি ইউজড ডায়ালগ অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে কিছুক্ষণ আগে যে আমরা অ্যানালাইসিসটা করলাম ওইটার উইন্ডোটা চলে আসবে তো আমি ইজিলি এখানে ক্লিক করে ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে ক্লিক করছি এখানে আমার জ্যান্ডারটা অলরেডি দেওয়া আছে চার্ট থেকে আমরা চেঞ্জ করে পাই চার্টে ক্লিক করবে আবার হিস্টোগ্রামও আছে আমরা কিন্তু জ্যান্ডারের জন্য হিস্টোগ্রাম ইউজ করবো না যেহেতু হিস্টোগ্রাম আমরা ইউজ হবে অন্য ভেরিয়েবলের জন্য এই যে স্টাডি আওয়ার সিটি বি এইচ কে বইয়ের জন্য কন্টিনিউতে ক্লিক করবো ও কেতে ক্লিক করবো আমরা দেখেন সেম এটা আবার চলে আসছে আউটপুট এবং পাই চার্ট চলে আসছে তো পাই চার্টে কী নাই এই যে পার্সেন্টেজটা দেখাচ্ছেন আমরা ডাবল ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করে এখানে ক্লিক করবো যে শো ডেটা নেবেন আমার আবার দেখাচ্ছে আঠাশ জন বত্রিশ জন আমি আবার যদি চাই যে কাউন্ট না ইনপ্রুভ করে পার্সেন্টেজ ইনপ্রুভ করবো এটা অ্যাড করে নিয়ে আমি অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করি আর পার্সেন্টেজটা দেখাবে এগুলো আমরা এখান থেকে কপি করব কপি করে আমরা এটা ওয়ার্ড ফাইলে আমরা এগুলোতে পেস্ট করব যেমন আমি এখন ওয়ার্ড ফাইলে যাচ্ছি এতে সিম্পল 
আমি এটাকে এই যে টেবিলটা বানালাম এটা হচ্ছে এ বি এস স্টাইলের টেবিল হ্যাঁ এটা আমরা যে এসপিএসএস এর যা উত্তর ছিল আউটপুটের সে এটাকে আমি পপি করে আনলাম পপি করে সরি ইউদের পপি করে নাই পপি করে আমি নমিন টেস্ট করে এখানে টেস্ট করে আমাদের সব কিছু কিন্তু প্রয়োজন হয় না এই টেবিলটা আমরা এটাকে টেবিল ডিজাইন থেকে ডিজাইন করে নিলাম আমরা যে যে ফার্স্টটা আমাদের লাগতে না ডিলেক্ট করে দিলাম তারপর আমাদের এখানে থেকে যেভাবে এডিট করার প্রয়োজন আমরা এটাকে এডিট করে নেব এটা ডিসেট করে দিলাম আমাদের এই কলম দুটো প্রয়োজন নাই তারপর আমার এখানে আমি দিয়ে দিলাম জেন্ডার এ সেম ভেরি ওটা তৈরি হয়ে যাবে এখন এটার যে ফন্ট সাইজ তারপর হচ্ছে কালার এগুলো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে নিব আমরা দিলাম ডনস কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম ব্ল্যাক ওকে কিন্তু এইভাবে যে আমরা আসলে টেবিল এইভাবেও রাখতে পারি এভাবেও রাখতে পারি এই টেবিলটাকে বলা হয় এ পি এস স্টাইল টেবিল এই টেবিলটা বেশি এখন বিভিন্ন জার্নাল সাবমিট করার ক্ষেত্রে অনেক সময় মনে পড়ে দেয় যে তার টেবিল শুড বি অ্যারেঞ্জ ইন এ পি এস স্টাইল এটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে পুরো টেবিলটি সিলেক্ট করবেন টেবিল ডিজাইনে যাবেন এখানে বর্ডার একটা অপশান আছে ক্লিক করে প্রথমে নো বর্ডার সকল বর্ডার উঠিয়ে দেবেন এরপর আবার ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে বটম বর্ডারে ক্লিক করবেন আবার টপ বর্ডারে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার এই ধরো হয়ে যাবে এখন আবার শুধুমাত্র টাইটেল ওপরের যে কলম হেডিংগুলো সিলেক্ট করে আবার ক্লিক করে বটম বর্ডার দিয়ে দিলেন তাহলে দেখুন আপনার টেবিলটা রেডি হয়ে গিয়েছে দ্যাট মিনস ইট ইস আপ টু ইউ হাউ ইউ আর অর্গানাইজিং ইউ রিসার্চ পেপার ইউ ডেটা অ্যানালিসিস চ্যাপ্টার ইট ইস আপ টু ইউ আপনারা এইভাবে অর্গানাইজটা করতে পারেন ঠিক আছে আমি আলটিমেটলি আমার সিপার সিট টেবিল যেটা সেটা রেডি এখানে আমার ডিসক্রিপশানটা দেওয়া আছে এইভাবে করে এক্সপ্লানেশানটা দেওয়া যেতে পারে যেমন আমি এখানে লিখলাম যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন রিফার্স টু ডেফিনেশানটা দিলাম টেবিল ওয়ান ইলাস্ট্রেটস ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন অফ জ্যান্ডার ফিট অ্যামং দেম দ্য টোটাল নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টসের মধ্যে মেল পার্টিসিপেন্টস আর হায়ার যেখানে হচ্ছে এন ইকুয়াল টু থার্টি টু অর্থাৎ মেল হচ্ছে আমার বত্রিশ জন ফিমেল পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে এন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এইট আমি দিলাম দ্য রেজাল্টস অলসো ইন্ডিকেট দ্যাট মেল ফিমেল রেশিও হচ্ছে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ইস টু ফোর্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ ফিফটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট হচ্ছে মেল ফোর্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে ফিমেল পার্টিসিপেন্টস সো এভাবে করে একটা টেবিলকে তো সেমভাবে আমরা পাইচারটা এখানে দেখালাম যে পাইচারটা আমরা ইয়া থেকে এসপিএসএস থেকে পেয়েছি এবং এটার এক্সপ্লানেশানটা এখানে অ্যাড করে দিয়েছে যে পাইচার্ট হচ্ছে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপ্রেজেন্টেশানটা দেন আসে বার্থ চার্ট বার্থ চার্টের কাকে বলে সেটা দিলাম বার্থ চার্ট থেকে আমরা এই জায়গায় বুঝতে পারছি যে মেল হায়ার দেন দ্য ফিমেল এখানে বার্থ চার্টটা আমরা পাবলিক করে নিয়েছিলাম মেনে একটা টাইটি টাইটেলের একটা টাইটেল দিয়ে দিলাম যে বার্থ চার্টের ইয়া এরপর আসি হিস্টোগ্রাম হিস্টোগ্রামটা আমাদের দেখা হয়নি এসপিএসএসে এটা আমরা দেখে আসি হিস্টোগ্রামের জন্য আবার আমরা অ্যানালাইসে যাব ডেসক্রিপটিভে যাব আমি বলছি ফ্রিকুয়েন্সিতে যাব এখন আমরা যে ভেরিয়েবলটা অ্যাড করব সেটা হবে এইচ যেহেতু হিস্টোগ্রাম ইনকাম অথবা জেন্ডারের জন্য হবে না এইচ স্টাডি আওয়ার সিজিপি এগুলোর জন্য হিস্টোগ্রাম পাওয়া যাবে যেহেতু এগুলো কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল আমি এইচটাকে ইনপ্রুভ করলাম চার্ট থেকে আমি এখন হিস্টোগ্রাম সিলেক্ট করে দিলাম এবং এটাতে ক্লিক করলাম সব নর্মাল কার্ড অন হিস্টোগ্রাম কন্টিনিউতে ক্লিক করবো ফকেতে ক্লিক করবো অন আমার আউটপুট রেডি এই যে এটা হচ্ছে আমার হিস্টোগ্রাম এইটা দিয়ে আমাকে একটা ডিস্ট্রিবিউশন হিস্টোগ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আপনাকে ডেটাটা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে বিশ বছর বয়সী হচ্ছে এরা ফর্ম আবার এখানে বাইশ বছর যেটা হচ্ছে মিডেল মিডেলটা হচ্ছে হাইয়েস্ট নর্মালি মিডেলটা হাইয়েস্ট থাকাই ভালো বাকিগুলো যাতে একটা পাহাড়ের একটা শেপ চলে আসে তো এটা আমরা থেকে এখান থেকে কপি করে ওয়ার্ড ফাইলে বসিয়ে দিয়েছি আপনি আবার চাইলে এটাকে এখান থেকে এডিটিং করতে পারেন তারপর ক্লিক করবেন এখান থেকে শো ডেটা লেভেল এটা করলে আলটিমেটলি এখানে দেখাবে কতজন বাইশ বছর বয়সী হচ্ছে বিশ জন এটাই হাইয়েস্ট মানে আমার ষাট জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেসপন্স পাওয়া গেছে বাইশ বছর বয়সে যারা তাদের কাছ থেকে বাকিরাও এখানে আছে 
তারপর আমরা আবার আমাদের এক্সপ্লানেশনের জন্য এখানে চলে যাব এখানে আমি লিখলাম যে হিস্টোগ্রাম কাকে বলে সেটা তারপর হচ্ছে ফলিং হিস্টোগ্রাম গ্রাফিক্যালি ডিটেক্টস ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন অফ এইজ ইট শোজ দ্যাট এইজ রেঞ্জ ফ্রম টোয়েন্টি ইয়ার্স টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ এখানে এইজ হচ্ছে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার পর্যন্ত রেঞ্জ করে মানে মিনিমাম এইজ আসছে হচ্ছে বিশ ম্যাক্সিমাম আসছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার অ্যান্ড এইজ টোয়েন্টি টু ইয়ার্স গট দ্য হাইয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি রেসপন্স পাওয়া গেছে বাইশ বছর এই বাইশ বছর বয়সের ইয়া থেকে যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে রেসপন্স পড়েছে 